சாதாரண காய்கறி கடைகளில் இருந்து சூப்பர் மார்க்கெட் வரைக்கும் நீங்கள் பொதுவாக பார்க்கக்கூடிய காய்கறியில் ரொம்ப ஒன்று அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முட்டை கோஸ் தான் இந்த முட்டை கோஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய அட்ராக்டிவ் கலர்ஸ் வருது லைட் க்ரீனில் இருக்குது கொஞ்சம் பேல் ஒயிட்டில் இருக்கும் சிலது வந்து பர்பிள் கலரில் இருக்கும் சிலது இன்ஃபேக்ட் இன்னும் ரெட் கலரில் கூட இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸில் வந்து கிடைக்குது இந்த மாதிரி கலர்ஸ்க்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த முட்டை கோஸ்க்கு உண்டான ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பிக்மெண்ட் தான் அந்த பிக்மெண்ட் அப்படின்னா வந்து கலர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கலருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெடிசனல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அப்படியே இது ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் எப்படி வந்து உதவி செய்யுது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல இந்த முட்டை கோஸ்ட்டில் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான எல்லாமே இருக்குது அதாவது ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக ஒரு ஆணும் பெண்ணும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு நியூட்ரியன்ஸில் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை கோஸ்ட் ஒன்றே வந்து கொடுக்குது எடுத்துக்கிட்டால் அப்படின்னு வந்து ஒரு தொண்ணூறுலேருந்து ஒரு நூறு கிராம் இருக்கக்கூடிய ஒரு முட்டை கோஸ் அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிராம் அளவுக்கு வந்து புரோட்டீன் இருக்கு இதுல வந்து நமக்கு மெக்னீசியம் இருக்கு பொட்டாசியம் இருக்கு நல்ல வலுவான எலும்புகள் பெறது கால்சியம் இருக்கு மேங்கனீஸ் இருக்கு விட்டமின்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டுமே இதுல பி சிக்ஸ் இருக்கு விட்டமின் சி இருக்கு விட்டமின் கே இருக்கு அதே மாதிரி போலேட்டும் இருக்கு இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்மளோட உடம்புக்கு இவ்வளவு சத்துக்களை கொடுக்கக்கூடிய இந்த முட்டை கோஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலோரி வேல்யூ அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி சோ இன்ஃபேக்ட் நீங்க வந்து ஒரு வெயிட் லாஸ் ப்ரோக்ராம் இருக்கீங்க இல்ல உடம்பு குறைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல உங்களுடைய வெயிட் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான லெவல்ல வைக்கிறீங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து இந்த முட்டை கோஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உதவி உங்களுக்கு செய்யதான் போகுது இந்த கோஸ் உணவுகள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுடைய உடல் எடையை மட்டும் குறைக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணாம இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுல நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடன்ஸ் இருக்கு இதுலயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நியூட்ரியன்ஸ் இந்த முட்டை கோஸ்ல இருக்கிறது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி சிக்ஸும் போலிட்டுனா இந்த விட்டமின் பி சிக்ஸ் ஃபோலிட் இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம உடம்புக்கு நிறைய ஃபிசியாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்க்கு தேவை முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா செல்களுக்கும் அந்த செல்கள் உள்ளியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சைக்கிள்ஸ் நடக்கும் ப்ராசஸ் நடக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே விட்டமின் பி சிக்ஸும் ஃபோலிட்டும் வந்து ரொம்ப வந்து நல்லது ரொம்ப வந்து இன்றியமையாதது இந்த முட்டை கோஸ் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணாமல் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடன்ஸ் பற்றி நாம் ஹெல்த்தியாக தமிழ் சேனலில் நிறைய வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஆன்டி ஆக்சிடன்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்மளோட உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அதாவது ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டாக கிளியர் பண்ணக்கூடிய அதாவது ஸ்கேமேஜ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொட்டை கோஸ்க்கு நிறைய இருக்கு இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலிஃபினால்ஸும் சல்ஃபர் கம்பௌண்ட்ஸ் இருக்கு இது எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஆன்டி ஆக்சிடன் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கக்கூடாது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரியலன்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்க அதாவது சின்ன சின்ன எலக்ட்ரானுகள் இது நம்ம உடம்புல ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த மாதிரி நிறைய எலக்ட்ரான்கள் நம்ம உடம்புல ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவே வந்து நம்மளுடைய உட்பகுதி அதாவது செல்லோ இல்ல உள்ளக்கூடிய மற்ற உறுப்புகளையோ இது இந்த எலக்ட்ரான்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் டேமேஜ் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரியான எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஆன்டி ஆக்சிடன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற ஒரு உணவு சாப்பிடும்போது அது எல்லாத்தையுமே நமக்கு குணப்படுத்தி கொடுக்கும் அடுத்தது ரொம்பவே வந்து முக்கியமான ஒரு நற்பயன்கள் இந்த முட்டை கோஸ்க்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு மானிட்டரிங்லேயே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதாவது இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்புல சில பகுதியில் ஏதாவது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு நிறைய ரத்த ஓட்டத்தை வந்து பாய்ச்சும் அப்படி நிறைய ரத்த ஓட்டத்தை வந்து அந்த இடத்த வந்து பாய்க்கும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிபயோடிக்ஸ் எல்லாமே அந்த உள்ள வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷனோ இல்லை அந்த பாக்டீரியாவோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு கிருமி வந்து இது அழிக்க வல்லது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வீக்கம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் உங்களுக்கு சின்ன வயசில் வந்து ஜுரம் வரும்போது அக்கள் கிட்ட நெருக்கட்டி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் கூட ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராசஸ் தான் ஆனால் அந்த நோய் குணமாகும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெருக்கட்டுறதுன்றது தானாக கரைஞ்சி போயிடும் ஸோ ஒருவேளை அந்த மாதிரி கரைஞ்சி போகாமே அப்படியே இருந்துச்சுன்னா அதுவும் வந்து ஒரு பிரச்சனை தான் ஸோ அந்த மாதிரி சரியான விதத்தில் அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராசஸை கொண்டு வரும்போதும் அதே மாதிரி தேவையில்லாத போது அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் ப்ராசஸை கம்மி பண்ணுறது
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் தெரியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆய்வில் சொல்கிறாங்க ஒருவேளை அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் அவங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு இலையை அப்படியே வந்து முட்டை கோசந்து எடுத்து அப்படியே அவங்களுடைய பிரஸ் மேலே வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து போட்டுடுங்க இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கப்படுது இந்த மாதிரி ஒரு இலையை மேலே வைக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒன்று ரெண்டு இலையை வந்து எடுத்து அதை அரைச்சி கூட நீங்கள் தடவலாம் அதுவும் வந்து நல்ல பலனை கொடுக்கும் இந்த மாதிரியான வேல்யூபிள் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எப்பவுமே வேணுமா ஹெல்த் இண்டஸ்ட்ரீஸை நடக்கக்கூடிய ரிசர்ச் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அப்டேட்டாக வேணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்த்தியாக தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் நீங்கள் ஒருவேளை நாள் பட்ட மலச்சிக்கல்லையோ இல்லை டைஜஷன் ப்ராப்பராக இல்லை இல்லை ஜீரண சக்தி கிடையாது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளில் நீங்கள் சிக்கி தவிச்சிங்க அப்படின்னா முட்டை யோசம் வந்து நீங்கள் வாரத்துக்கு இருமுறை சாப்பிடலாம் இது வந்து ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும் இது காரணம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை கோஷில் நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது அது முக்கியமாக இன்சாலிபிள் ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த முட்டை கோஷை நீங்கள் எந்த மாதிரி விதமாக நீங்கள் சாப்பிடும்போது அது இந்த பவுல் மூமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது எந்த ஒரு உணவை நம்ம சாப்பிடும்போதும் அது சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அது டைஜஸ்ட் ஆனதும் அது நம்மளோட ஒரு பெரிஸ்டாலிக் மூமெண்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்டில் அது கரெக்டாக வந்து மலக்கழிவாக நமக்கு வந்து வெளியே வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி வர முடியாத பட்சத்தில் நல்ல ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கிற உணவுகள் நமக்கு எப்பவுமே வந்து உதவி பண்ணும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை கோஷ் உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து நன்மை பயக்கும் இது கூடவே நம்ம வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய நிறைய நன்மை பயக்கக்கூடிய பாக்டீரியா அதாவது ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருவீங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியா இந்த நன்மை தரக்கூடிய பாக்டீரியா எல்லாமே என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம வயிறும் அதே மாதிரி இந்த குடல் சார்ந்த பகுதிகளை ரொம்பவே சுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வச்சுக்க உதவும் இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்டீரியாக்கள் நமக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் அதாவது விட்டமின் கே டூ அதே மாதிரி பி டுவெல் இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே வந்து முக்கியமான ஒரு நியூட்ரியன்ஸ் விட்டமின்ஸ் இது எல்லாமே அந்த நம்மளோட ப்ரோபயோட்டிக் சொல்லக்கூடிய அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்களே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால அந்த மாதிரியான பாக்டீரியாக்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதனால நீங்கள் முட்டை கோசை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரதுனால இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஓவரால் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப அதிசயக்கத்தக்க வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிகப்பு கலரில் இருக்கக்கூடிய முட்டை கோசம் தான் அதையும் வந்து நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக சில பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது பிக்மெண்ட்னா கலர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த முட்டை கோஷுக்கு வந்து இந்த சிகப்பு கலரும் இந்த பர்பிள் கலரும் கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆந்தோசைனன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பிக்மெண்ட் தான் ஸோ இந்த பிக்மெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணி முடிவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல நாடுகளில் பல இடத்துல ஆட்களை வச்சு அவங்க சோதனை செய்து பார்க்கும்போது யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி முட்டை கோஷை நிறைய சாப்பிட்ற வைக்கும் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ரொம்ப வந்து அவசியம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டை கோஸ்லேயும் உங்களுக்கு அருமையாக கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ இந்த விட்டமின் கே அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டை கோஸ்டில் நிறைய இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் இது வந்து ஒரு எக்ஸலன்ட் சோர்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் சோர்ஸ் இந்த விட்டமின் கே அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின்ஸ் அதாவது கொழுப்பில் கரையக்கூடியது இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகைகள் இருக்குது அதாவது விட்டமின் கே ஒன் அப்படின்னு இருக்குது விட்டமின் கே டூ சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமான விட்டமின் கே நியூட்ரன்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்றியமையாது கண்டிப்பாக ரொம்ப தேவையானது ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரதுனால உங்களுக்கு அந்த நன்மைகள் கிடைக்கும் இவ்வளோ நன்மை இருக்கக்கூடிய இந்த முட்டை கோசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்களும் சாப்பிடலாம் பெண்களும் சாப்பிடலாம் ஆனால் ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களுக்கு வந்து இது இன்னுமே வந்து நன்மை பயக்கும் ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து நன்மை கொடுக்கக்கூடியது அதுவும் பிரெஷ் என்கோஜ்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து மெனஃபாஸ்ட் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பெண்களுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கக்கூடியது இவ்வளோ